Pemirsa Intense Investigasi Jagat dunia sosial media baru-baru ini kembali dikejutkan dengan dugaan pedangdut Ayu Ting Ting yang diduga berusaha kembali membuka hatinya setelah kisah asmara sebelumnya dengan sang tunangan Letu Muhammad Fardana kandas di tengah jalan. Ya, terlihat mulai intens memberikan tanda suka atau like dalam beberapa postingan presenter tampan yang juga pria yang diisukan dekat dengannya yaitu Boy William. Tak ayal, bentuk tanda suka tersebut ditanggapi cukup serius oleh beberapa warganet di sosial media. Yang diantaranya meminta Boy untuk segera bergerak atau beberapa diantara warganet yang lainnya. Yang seolah dibuat kangen dengan beberapa momen yang biasa ditampilkan mereka di sosial media. Dan diketahui sempat menghilang pasca Ayu memiliki tambatan hatinya yang lain pada saat itu. Dan benarkah pula sederet kode yang diberikan sang biduan dianggap Denny Darko sebagai aksi yang tidak biasa atau memiliki sebuah maksud di dalamnya. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Jika diibaratkan sebuah kalimat kiasan, aksi yang dilakukan pedangdut Ayu Ting Ting agaknya bak sebuah kalimat kiasan berbunyi malu-malu kucing. Ya, seperti diketahui sebelumnya, sempat mendaratkan sebuah tanda atau sinyal-sinyal dengan cara memberikan tanda like atau suka pada salah satu postingan pria yang diketahui sempat memiliki hubungan cukup dekat dengannya yaitu Boy William. Dalam postingan yang diunggahnya, Boy pun juga menampilkan dengan sebuah potret dirinya tengah mengendarai kuda berukuran cukup besar dan berwarna coklat dan dalam tulisannya di foto tersebut Boy juga seolah ingin memancing rasa keingintahuan warganet perihal kisah asmaranya yang kini diketahui tengah jomblo yaitu dengan caption bertuliskan jemput siapa ya Ayal postingan tersebut langsung dibanjiri oleh warganet di sosial media yang menginginkan kedekatannya dengan Ayu Ting Ting kembali dilanjutkan. Apalagi dalam postingan tersebut, Ayu pun seolah-olah memberikan sinyal dengan cara memberikan tanda like atau suka pada postingannya. Ya nggak usah ditanya itu mau. Eh ya, pengen lah, siapa sih yang nggak pengen, cuma kan pasti ada waktunya. Tapi untuk orang-orang semua yang ngasih kita doa, yang support kita, apalagi uh, suka nontonin kita di seriesnya kita. Pokoknya terima kasih aja untuk semua orang yang doain kita. Apapun yang bagus ya kita aminin lah. Ya, wajar saja memang warganet cukup tidak sabar menantikan berbagai momen Boy William dan Ayu kembali dipersatukan dalam sebuah konten yang saat itu cukup menghibur dan membuat beberapa warganet dibuat baper. Pasalnya dalam beberapa konten yang dibuatnya, Ayu dan Boy juga seolah-olah dibuat seperti layaknya seorang kekasih. Dan bahkan Boy pun sempat mengajak Ayu ke kediaman omanya pada saat itu yang tentu saja dirasakan Ayu sangat bahagia pada saat itu. Namun, seperti diketahui, semuanya pun sirna saat Ayu tiba-tiba ketahuan melakukan lamaran dengan seorang pria yang kabarnya dipersatukan oleh kedekatan kedua orang tua mereka tersebut. Meski begitu, yang lebih mengejutkan pula, Ayu beberapa waktu sebelumnya sempat memberikan tanda suka atau like pada postingan boy lainnya, yaitu pada saat mengunjungi suku Karen di Thailand. Gue doain aja yang terbaik buat dia, ya dan ceritanya juga ya selalu dilihatin. Uh, pokoknya apapun itu I'm happy for her, yang penting dia happy, dia bahagia, dia milih jalan yang 
dia mau yeah. ya kita support dia. Kamu dapat dapat kabar dari media atau dari ayu langsung? Dari sama sama kalian semua dari media. Cuman nanya doa, nanya sebagai teman dia juga. Cuman ya nggak terlalu detail, nggak terlalu dalam. Namanya orang lagi melewati prosesnya ya prosesnya. Ini ya kita kasih privacy aja yeah. seperti yang dia request, dia request privacy ya kita berikan privacy buat dia. Itu aku kayaknya uh, aku tahu ayu adalah orang yang baik. Aku kenal, aku dekat sekali sama dia dan doa aku untuk dia hanya terbaik aja apapun yang dia lewati itu dengan mereka berdua aku gak tahu jadi aku gak tahu bisa banyak komentar karena aku gak ada di dalamnya tapi yang penting apapun keputusan seseorang ya kita hargai aja pasti, pasti ada alasannya dia didoain aja untuk semuanya lancar-lancar, happy lagi happy selalu apapun itu keputusan yang udah dipikirin pasti juga bukan dia bukan anak kecil, ini yes. bukan keputusan yang uh, semalam dia pikirin besok dia lakuin ini pasti udah dipikirkan matang-matang sama dia dan dia pun pasti ada alasannya tugas kita hanya doain dan support yeah. Kembali mencoba menganalisa kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy Liam. Sebenarnya hubungan di antara keduanya pun juga bisa dibilang terjalin cukup baik. Terbukti dengan Boy bisa mendapatkan hati kedua orang tua Ayu dan tidak terkecuali anak sematawayangnya Bilki Sumaira Razak. Lantas seperti inilah komentar Ayah Rozak terkait sosok Boy William. Dan juga harapan Abdul Rozak agar sang anak mendapatkan jodoh yang dapat membimbing dan juga menjadi seorang imam untuk Ayu dan Bilkis. Dulu dia baik banget. Sebelum dari... sekarang juga ya dari dulu kita memang udah kenal. Karena satu manajemen, satu manajemen satu. juga kita sama-sama merintis barang, tahu dari nolnya ya. Udah. Baik semuanya pun baik. Ya, doain aja. Doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama hmm. Ayu pun emang selalu dibuat jodoh-jodohin. Iya. Ya, kalau emang pas malaikat lewat, kalau iya. emang benar ya Alhamdulillah karena yang kalau terbaik. Kalau doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua mendukung aja, aja ya. Ikutin aja. Sementara itu, tak ada salahnya memang jika warganet berharap lebih akan hubungan mereka yang bisa kembali dekat. Pasalnya, jika melihat latar belakang keduanya pada saat ini, Boy sedang menikmati kesendiriannya pasca putus dengan sang kekasih beberapa waktu silam. Setali tiga uang dengan Ayu yang baru-baru ini gagal naik ke pelaminan. Lantas benarkah dengan segudang hal tersebut membuat Denny Darko berkeyakinan jika ada maksud di balik tanda suka atau like yang diberikan Ayu? Benarkah pula hal ini pun seolah menjadi pertanda baik bahwa hubungan kedepannya antara Ayu dengan Boy bisa jadi bukan hanya sebatas pertemanan biasa atau sebatas konten jika dilihat menurut penerawangannya melalui kartu tarot? Uh, sebenarnya kalau orang lain like ini kan sesuatu yang ya normal-normal aja kan ya. Uh, the ton of sorts. Ini sebenarnya ini adalah like yang ya bukan like yang biasa ya. Enggak ada sesuatu yang spesial misalnya naik pesawat menuju ke satu tempat atau dia sedang merayakan sesuatu atau sedang me Uh, lakukan satu hal yang enggak lazim misalkan bermain ski atau mungkin sedang di negara lain nah itu kalau di like itu sesuatu yang wajar tapi kali ini boy ini biasa-biasa aja di like artinya foto biasa kalau di like berarti like nya luar biasa sesuatu yang mungkin kalau saya bilang mengandung harapan ini muncul di sini sesuatu yang ada sebuah doa dari like itu itu muncul di situ dan mungkin awalnya saya lihat Ayu ini mau komen tadi tapi terus kemudian mengurungkan niat uh, mau komen lagi mengurungkan lagi sampai akhirnya ya udahlah di like aja saya melihat itu tapi sayangnya dari kartu ini keinginan yang terus kemudian termanifestasi menjadi sebuah kegiatan yang akhirnya bukan itu yang diharapkan untuk terjadi nah saya tetap mengatakan bahwa hubungan mereka berdua ini mau diupayakan sebagaimanapun ini akan tetap sulit akan perlu sebuah upaya yang sangat luar biasa agar mereka ini bisa bersama dan tembok itu masih ada, jurang itu masih sangatlah dalam dan mereka berdua kalau untuk dipasangkan miris pasang kekasih kayaknya masih akan sulit
terlebih daripada itu tadi bahwa ya untuk para milenial likes ini sebenarnya kan satu pernyataan, satu statement. Tapi juga kita akan tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah upaya. Ini adalah sebuah ya sudah kita coba dulu. Kalau ternyata netizen di sini merespon seperti sekarang ini, responnya positif, nggak menutup kemungkinan mereka berdua jangan-jangan nanti akan sering ketemu, syuting lagi. Kolab untuk sebuah proyek yang terbaru dan bisa saja mereka akan lebih sering berjumpa dari biasanya. Tapi saya merasakan bahwa Ayu ini kayaknya memang usaha. Saya malah curiga sebenarnya ini adalah awal dari sesuatu yang akan yaitu tadi. Um, mungkin akan dibicarakan. Bisa saja sesuatu ini sudah terjadi sebelumnya. Tapi baru ya sekarang ini dikode dengan Ayu dengan cara melike ini dan melihat arahnya ini menuju kemana. Saya kira ini bisa saja sebuah um, test the water, melihat nantinya akan seperti apa. Dan melihat sekarang ini, saya sih yakin di atas 60-70% collab ini pasti akan ada. Nantikan saja. Di balik tanda suka atau like yang diberikan Ayu, tentu tak ada yang menyangkal jika kedekatan keduanya sudah bak seseorang yang berpacaran. Karena Boy pernah ragu untuk mendaratkan sederet pujian atau ketertarikannya kepada sosok Ayu Ting Ting. Terlebih lagi, Ayu pun memiliki anak yang bisa dibilang cukup sefrekuensi dengan Boy karena memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik. Lantas, seperti apakah pujian Boy untuk kemampuan berbahasa Inggris Bilkis pada saat itu? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Ya, tidak dapat dipungkiri, memang kedekatan Boy William dengan pedangdut asal Depok, Jawa Barat tersebut memang mengantarkannya untuk berkenalan bahkan cukup dekat dengan anak semata wayang Ayu, yaitu Bilki Sumaira Razak. Sempat menghabiskan waktunya untuk bersenda gurau dan berbincang dengan bocah yang pada Desember 2024 nanti merayakan hari jadinya yang ke-11 tahun. Saat itu, Boy pun menyadari bahwa Bilki sangat fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Itulah sebabnya Boy pun memuji sosok Bilkis karena jago berbicara dalam bahasa Inggris. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Ayu Ting Ting yang lebih jago berbicara bahasa Korea ketimbang berbicara bahasa Inggris. She's cool, dia jago banget ngomong Inggris, jadi kita komunikasi dalam bahasa Inggris Dia kan anaknya suka K-pop gitu kan uh, Jadi dia, you know, she talks about really uh, cool topics dia, dia orangnya sangat amat pintar loh Bill Kiss is very very smart, that girl Nyambung, dan kayak umurnya, untuk umurnya dia, dia wawasannya udah sangat dewasa loh Apalagi bahasa Inggrisnya dia keren banget loh Kayak anak-anak sekolah di luar negeri. Bill Gates kan kalau nggak salah dia belajar Inggris di sekolah juga kan. Dan itu anak Inggrisnya bagus banget. Jadi aku kalau sama Bill Gates ngomongnya lebih banyak bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. I love uh, her English. Her English is very, apa ya, fluent banget. Sama Bill Gates, kita ngobrol-ngobrol ke, kemarin ketemu di uh, di Plaza Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol dalam bahasa Inggris dan ujung-ujungnya ya kita connect aja. Karena mungkin dua orang yang ngobrol bahasa Inggris. Dan mungkin dia juga nemu orang yang, hey, bisa ngomong bahasa Inggris juga. You know what, Bill Kiss very, very smart. Bill Kiss tuh pintar banget anaknya. Bill Kiss tuh pintar banget bahasa Inggrisnya. Jadi, Bill Kiss kan sekolahnya belajar Inggris, terus dan dia ngomong terus Inggris bersama teman-temannya. Jadi, kemarin pas ngobrol sama Bill Kiss, kita ngomong bahasa Inggris, ngomongin soal Disneyland, ngomongin soal nanti dia mau jalan-jalan nih ke Eropa. Jadi, kita saling, ya, cerita-cerita aja nanti di Eropa ada apa aja, di Disneyland ada apa aja. Itu anak sih luar biasa banget. Apa ya? Ya karena boynya juga kayak anak-anak juga sih ya, asik. Jadi kayak nganggepnya kayak temennya aja gitu. Jadi dianya juga, Bilkisnya juga enjoy, juga nyantai. Sementara itu, kembali menyinggung perihal tanda suka atau like yang diberikan Ayu Ting Ting dalam beberapa postingan boy. Tentu tidak ada yang menyangkal jika kedekatan keduanya pun sudah bak seseorang yang berpacaran. Karena Boy pernah ragu untuk mendaratkan sederet pujian atau ketertarikannya kepada sosok Ayu Ting Ting. 
Terlebih lagi, Boy pun selalu mengutarakan tidak pernah mempermasalahkan latar belakang Ayu yang merupakan single mom dengan satu orang anak. Demikian pula dengan keluarganya. Amazing woman. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hard working, ibu yang luar biasa. Uh, bisa membesarkan bukan hanya anaknya tapi keluarganya juga dan dia sangat merangkul keluarganya dan super duper profesional kalau lagi kerja on set barengan sama kita juga dan teman obrol yang sangat luar biasa lah ya yeah, of course nah, maksudnya aku juga datang dari keluarga yang broken home yang uh, pernikahan di keluarga ini juga enggak satu pesan lancar, jadi mungkin itu salah satu yang bikin kita nggak percaya kali ya. Bukan nggak percaya, tapi lebih ke hati-hati aja lah, hati-hati. Aku ngerti di budaya timur pernikahan itu is such a big thing, and that's cool, it's beautiful. Cuman mungkin aku dulu kebetulan di sekolahinnya di luar, di mana kalian tahu lah budaya barat. Kadang orang punya anak aja tanpa nikah, ya. Jadi ibarat kata kayak aku ada dua. dua cara pemikiran itu dia hmm. kalau untuk menikah dan lain sebagainya aku orangnya nggak terlalu mikir sampai ke situ nggak terlalu mikir sampai ke situ dulu untuk sementara sementara masih enjoying the ride apalagi baru kemarin uh, hampir menikah dan nggak jadi jadi I'm just enjoying the ride nggak ada kepikiran arah-arah ke jenjang sana hmm, makanya ya yeah, take it slow take it easy Di balik kedekatan Boy dengan Bilkis, lantas seperti apa pula momen kegeraman Ayu saat beberapa warganet menghujani ujaran kebencian kepada sang buah hati saat menyanyikan lagu berbahasa Korea beberapa waktu kebelakang. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber luar biasa sekali 3 juta ya pokoknya uh, sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan dan ya. Hati orang tua mana yang tidak geram saat buah hatinya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Hal itulah yang dirasakan Ayu Ting Ting. Lantaran putrinya Bilki Sumaira Razak mendapat hujatan dari para haters. Bermula dari unggahan video Ayu Ting Ting dan Bilkis saat menyanyikan lagu Shis yang dipopulerkan oleh grup K-pop Baby Monster. Bilkis dihujat lantaran pelafalan lirik yang dinyanyikan dianggap tidak sesuai dengan aslinya. Geram buah hatinya menjadi sasaran hujatan, Ayu pun sampai membalas komentar negatif yang disematkan kepada Bilkis. Ia mengaku jika ujaran kebencian sudah diarahkan kepada keluarga, apalagi buah hatinya. Ayu pun tidak akan sungkan untuk turun tangan. Jarang-jarang kan saya kayak gitu kan, ya karena kan apa ya, anak kecil aja gitu, maksudnya anak saya juga gitu. Kalau saya sih mau dikatain kayak apa juga saya nggak pernah ini. Cuma pas kemarin memang, pas saya lagi syuting, saya nggak ngapain mbak. Saya buka handphone, terus ngeliat itu komen-komen anak. Akun bodong lebih tepatnya ya, bocah-bocah, bocil-bocil. Yang mungkin kalau saya tangkep, nangis, jerit kayaknya gitu. Jadi kita ada panasnya kan, orang tua manusiawi gitu kan, ngebaca komen gitu. Sambil saya ledek-ledekin aja, nah, pada komen gitu, ya. pada ngebela gitu sama ibu-ibu ya. Pokoknya ibu-ibu itu kasta paling tertinggi di dunia, jangan pernah dilawan. Ya, jadi, <laughs> jadi kalau ibu-ibu udah ngoceh ya udah. Ya wajar lah, saya kan nggak pernah bales-balesin juga. Kalau saya dikatain, saya bodoh amat. Tapi kan ini anak kecil gitu loh. Maksudnya anak kecil gitu loh. Lu, lu julitin tuh di mana sih hati lo gitu. Lu kalau mau ngejulitin ya sesama orang dewasa aja. Tapi kalau anak kecil kayaknya di mana gitu nurani lu sebagai manusia tuh. Masih mending anak gue umur segitu masih mau. Maksudnya udah bisa tampil gitu lah. Lu waktu seumuran anak gue paling nangis di pojokan sambil ngedot. Itu aja sih, ngeledek-ledekin aja lah. Membatasi Bilkis kan main sosial media atau... Emang Bilkis nggak punya sosial media, Mbak. Sampai detik ini saya nggak pernah ngizinin Bilkis. 
Kecuali kalau TikTok itu pun saya yang kontrol juga. Kis tahu cuma dia gitu-gitu aja biasa aja. Enggak kok pun perasaan Kis bener. Ya udah sih nah biarin aja. Bawa nyantai gitu. Tapi dibilang... Dianya juga nyantai aja sih anak aku nggak pernah. Ayo ya, wajar lah. Saya kan nggak pernah balas-balasin juga. Kalau saya dikatain saya bodoh amat. Tapi kan ini anak kecil gitu loh. Bukan bukan cuma Bilkis aja gitu. Mau siapapun anak kecilnya, tolonglah. Jangan kalian jadiin uh, bahan bulian atau bahan hujatan gitu. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. <SILENCIO>